এই পরিস্থিতিতে সবাই উদ্বিগ্ন সবার কোনো কিছু ভালো লাগছে না সবাই ঘরে বসে আছেন নিউজ চ্যানেল দেখছেন কিন্তু কাহাতক ভালো লাগে সবাই বোর হয়ে যাচ্ছেন তাই আমার মনে হয় মনের উপর যে চাপটা পড়ছে আমরা যে অকারণ টেনশন করছি বা কারণে টেনশন করছি যেই কারণেই হোক না কেন আমরা যে টেনশন করছি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা মানে বাইরে যাওয়া নয় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা মানে অবশ্যই আমরা রোজকার যে কাজগুলো করতাম যেরকম সিনেমা দেখতাম গান শুনতাম এইসব কাজগুলো আমরা এখন করতে পারি তাই আমি ঠিক করেছি যে এবার থেকে আবার রেগুলার ভিডিও বানানো শুরু করব এবং আপনাদের অনুরোধ করব বিভিন্ন রকম ভিডিও দেখুন শুধু আমার ভিডিও দেখতে হবে ফোন কিনতে হবে এরকম তো নয় বিভিন্ন রকম ভিডিও দেখুন তাতে মনও ভালো থাকবে তো আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা আলোচনা করব যে চার দিকে তো বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টগুলো বন্ধ হয়ে গেছে টেকনোলজির বড় বড় কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে ল্যাপটপ ড্রোন স্মার্টফোন কোনো কিছুই তৈরি হচ্ছে না তাহলে আগামী দিনগুলোতে কী হবে এবং এই সময়ে যখন বিভিন্ন কোম্পানি তাদের ফোনের লঞ্চ ইভেন্ট পিছিয়ে দিচ্ছে যখন অ্যাপেলের অ্যাপেল আইফোন টুয়েলভ যখন কবে লঞ্চ হবে কেউ জানে না যখন আইফোন নাইন কবে লঞ্চ হবে কেউ জানে না যখন সব কিছু ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং লঞ্চ হওয়ার পরও সেগুলো আলটিমেটলি কবে গিয়ে বিক্রি শুরু হবে কেউ জানে না যেমন আমরা জানি রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স লঞ্চ হয়ে গেছে ইন্ডিয়াতে অথচ তার বিক্রি শুরু হয়নি অনির্দিষ্টকালের জন্য সেটা আমাদের রেডমি পিছিয়ে দিয়েছে সাউমি পিছিয়ে দিয়েছে এবার কি হবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং তার থেকেও বড় কথা যে এই রকম সময়ে হুয়াবে তাদের কি পি ফর্টি প্রো এই ফোনটা এনে এরকম খোলা বাজারে ফাঁকা ময়দানে গোল দিয়ে দিতে পারবে সবাইকে বিট করে দিতে পারবে এবং তারা যে এতদিন সমস্যায় পড়েছিল গুগলের সাথে ঝামেলার জন্য সেই সমস্যা তারা কি পেরিয়ে আসতে পারবে এই সুযোগে আজকের ভিডিওতে পুরোটাই আলোচনা করব তাই মন দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন সে শক্তি দেখবেন আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক করে দেবেন ওভাবে পি ফর্টি প্রো চারটে বা পাঁচটা জায়গাতে খুব ভালো কাজ করেছে প্রথমত তারা তাদের ডিসপ্লে যেটা বলেছিল যে চার দিকে কার্ভ থাকবে ডিসপ্লে সেই জায়গাটা তারা মেনটেন করার চেষ্টা করেছে যদিও সেটা খুব একটা কার্যকরী হয়নি কোয়ার্ড কার্ভ হয়নি কারণ ওপরে নিচে যে কার্ভের জায়গাটা সেই জায়গাটা ততটাও কার্ভ হয়নি এম কে বিএইচডির ভিডিওতে আমরা দেখছি যে ওপরে নিচে ব্রেজেলস দেখা যাচ্ছে তবু ভালো ডিসপ্লে দ্বিতীয়ত এখানে আছে চল্লিশ ব্যাটের ওয়্যারলেস চার্জিং যেটা প্রথমবার আমরা পেলাম এর আগে সাউমি যদিও চল্লিশ ব্যাটের ওয়্যারলেস চার্জিং শোকেস করেছিল তাদের একটা প্রোটোটাইপ ফোনে কিন্তু রিয়েল লাইফে আমরা প্রথম এই চল্লিশ ব্যাটের ফার্স্ট চার্জিং দেখলাম ওয়্যারলেসের ক্ষেত্রে হুয়াবের হাত ধরে আমরা হুয়াবে পি ফর্টি প্রোতে দেখলাম সব থেকে বড় সেন্সার স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও অব্দি স্যামসাংয়ের এস টোয়েন্টি আল্ট্রা থেকেও বড় সেন্সার যেটা একশো আট মেগা পিক্সেল ক্যামেরা ছিল এবং এই সেন্সারটার মাধ্যমে লো লাইটে দুর্ধর্ষ ফটো তোলা যাবে এফ টু এর অ্যাপারচার এখানে আছে টেন এক্স অপটিক্যাল জুম এবং টোয়েন্টি এক্স হাইব্রিড জুম এবং হান্ড্রেড এক্স ডিজিটাল জুম যেটা অবশ্যই দারুণ একটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো ব্যাপার এবং এর ক্যামেরাতে এতটাই এআইয়ের ক্ষেত্রে ইম্প্রুভমেন্ট করা হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে যে এখানে যদি আপনি ছবি তুলতে গিয়ে কোনো গ্লাসের মধ্যে দিয়ে ছবি তুলছেন গ্লাসের রিফ্লেকশান আসে সেটা অটোমেটিক রিমুভ হয়ে যাবে আপনি ছবি তুলছেন বাই চান্স কেউ ছবির ফ্রেমে ঢুকে আসলো তাকে অটোমেটিক এআই রিমুভ করে দেবে আপনি বাস্ট মোডে ফটো তুলছেন তার মধ্যে অটোমেটিক সেরা ছবিটা বেছে নেবে AI, artificial intelligence, camera এখানে একদম সেরা হবে এটা বোঝাই যাচ্ছে ফোর্থ পয়েন্টে বলবো এখানে যে পাঞ্চোলটা আছে পাঞ্চোলটা অবশ্যই অনেক বড় লাগছে দেখতে কিন্তু পাঞ্চোলের মধ্যে অনেক কিছু দেওয়া আছে একটা টিও এফ সেন্সার দেওয়া আছে এবং এর মধ্যে রয়েছে ক্যামেরা ছাড়াও একটা ইনফ্রারেড সেন্সার এবং লাস্ট পয়েন্টে বলবো যে এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটাকেও থার্টি পারসেন্ট বড় এবং থার্টি পারসেন্ট ফাস্টার করা হয়েছে যার ফলে সেটা অনেক ইম্প্রুভমেন্ট আমরা বলতে পারি এগুলো সব ভালো দিক খারাপ দিক যথারীতি সেখানে গুগলের সাপোর্ট নেই হ্যাঁ গুগলের সাপোর্ট থাকাটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় অনেকের মনে হতে পারে কারণ গুগলের প্লে স্টোর না থাকলেও আমরা ইউটিউব বা জিমেলের মতো অ্যাপ্লিকেশান অন্যান্য ব্রাউজার দিয়ে ইউজ করতে পারি কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে এখানে গুগলের তরফ থেকে কোনো সাপোর্ট তো পাবেনই না প্লাস সিকিউরিটির ক্ষেত্রে একটা বড় থ্রেট এটা এই জায়গাটা থেকে পেরিয়ে আসার জন্য হুয়াবে যেটা করেছিল তারা চাইনিজ বড় বড় জায়েন্টদের নিয়ে বড় বড় স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারদের নিয়ে চারজন মিলে মানে সাউমি ভিভো ওপো এবং হুয়াবে এরা সবাই মিলে একটা অ্যালায়েন্স তৈরি করেছিল যখানে একটা নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম নিজস্ব অ্যাপ স্টোর তৈরি করছিল যেখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার খরচা করছে তারা ডেভেলপারদের দিচ্ছে কিন্তু সেখানে যেটা সমস্যা চায়নার এর আগে কোনো গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার রেকর্ড নে
কিন্তু তবু এই বড় বড় কোম্পানি চারটা কোম্পানি মিলে গ্লোবাল স্মার্টফোন মার্কেটের 40% যেহেতু কন্ট্রোল করে এবং তাদের সাথে যদি কোনো ভাবে স্যামসাং যোগ দেয় তাহলে কিন্তু ছবিটা পাল্টে যেতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে সব ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বন্ধ আপনারা হয়তো ভাববেন যে যেদিন থেকে কারখানা খুলতে শুরু করবে এখন তো একটু একটু খুলছে ও চায়নাতে যেখানে 40% 50% প্রোডাকশন শুরু হয়েছে এবং কারখানা খোলার সাথে সাথে চটপট সবকিছু আবার প্রোডাকশন শুরু হয়ে যাবে নরমাল হয়ে যাবে না ব্যাপারটা ঠিক অতটাও সহজ নয় একটা স্মার্টফোন তৈরি করতে গেলে কয়েক হাজার কম্পোনেন্ট লাগে এই কয়েক হাজার ছোট ছোট কম্পোনেন্টগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে ওয়েলকাম আমেরিকা থেকে পাঠায় তাদের প্রসেসার কোনো দেশ থেকে হয়তো ওয়াইফাইয়ের রাউটারটা বা মোডেমটা আসে কোনো দেশ থেকে ব্লুটুথের ডিভাইসটা আসে এরকমভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট আসতে থাকে কোনো একটা দেশে লকডাউনের জন্য যদি প্রোডাকশান না হয় সাপ্লাই না আসে শুধু একটা পার্টসের জন্য পুরো একটা স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস থেমে যেতে পারে এবং সব থেকে বড় কথা স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা এরকম যে এখানে সব কিছু জিনিস প্রতিটা জিনিস খুব তাড়াতাড়ি ব্যাকডেটেড হয়ে যায় তাই জন্য কোনো কোম্পানি কোনো কিছু স্টোর করে রাখতে পারে না গতকাল যে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা মার্কেটে খুহু করে বিক্রি হতো সেই ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যদি কোনো কোম্পানি বেশি স্টোর করে রাখে দেখা যাবে আগামী বছর তার একটাও ক্যামেরা বিক্রি হচ্ছে না তাই কোম্পানি বেশি তুলে রাখতে পারে না তাই আগে থেকে অ্যাসেম্বেল করেও রাখতে পারে না তারা ফোনগুলোকে ফোনগুলো অ্যাসেম্বেল করা সেক্ষেত্রে বহু খুবই মুশকিল কারণ ফোন অ্যাসেম্বেল করতে গেলে প্রথমত গুদামের খরচা আছে একটা ওয়্যার হাউস মেনটেন্যান্সের কস্ট আছে এছাড়া কটা বিক্রি হবে স্মার্টফোন সেটাও কোম্পানিগুলো জানে না ওভারঅল কস্টিং অনেক বেড়ে যায় তাই কস্টিং কমানোর জন্য তারা বিভিন্ন দেশ থেকে প্রোডাকশান লাইনটা কন্টিনিউস চলতে থাকে বিভিন্ন রকম কম্পোনেন্ট আসছে চায়নাতে চায়নাতে সেগুলো অ্যাসেম্বেল করা হয় এবং সারা বিশ্বে সেগুলো আবার ছড়িয়ে পড়ে এই আসা যাওয়ার চেনটাই এখন থেমে গেছে চায়নাতে তাই কোনো জিনিস তৈরি হবে কারখানা খুললেই ব্যাপারটা এতটাও সহজ নয় তাই জন্য আগামী দিনে স্মার্টফোন এবং ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মার্কেটটা থেমে যাচ্ছে আগামী দু তিন মাস অবশ্যই থেমে থাকবে এবং সেটা কতদিন থেমে থাকবে কতটা থেমে থাকবে এটা দেখার জন্য আমাদের খুবই কৌতূহল তো থাকবে অবশ্যই এবং সেই সঙ্গে আশঙ্কাও থাকবে এবং ঠিক সেই কারণেই হয়তো ঘুবাবে পি ফর্টি প্রো যতটা কম দাম হওয়ার কথা ছিল ততটা কম দামও তারা রাখেনি কারণ তারা জানে মার্কেটে এখন স্মার্টফোনের সাপ্লাই নেই মার্কেটে যে কটা স্মার্টফোন আগামী দিনে ক্রমশ বিক্রি হওয়া শুরু হবে সেখানে হুয়াবে এক কদম এগিয়ে থাকবে কারণ তাদের ফোনের হার্ডওয়্যার ভীষণ ভালো এবং তারা একমাত্র কোম্পানি হতে পারে হয়তো যারা প্রোডাকশান করবে ঠিক মতো মেন কম্পোনেন্ট যেগুলো আছে যেমন ডিসপ্লে যেমন টিএসএমসির থেকে কিরিনের প্রসেসার তৈরি করে আনা এই জিনিসগুলো কিন্তু সহজেই করা সম্ভব কারণ সাউথ কোরিয়াতে আমরা দেখেছি যে সেরকমভাবে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েনি সব কিছু কন্ট্রোল করা যাচ্ছে পরিস্থিতি এবং তাইওয়ানেও পরিস্থিতি অনেকটা কন্ট্রোলড সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আমেরিকার মুখাপেক্ষি যেসব দেশ হয়ে নেই ইউরোপের মুখাপেক্ষি যারা হয়ে নেই তাদের কাছে এটা একটা ব্রেক থ্রু হতে পারে সেক্ষেত্রে হুয়াবে কি করে আগামী দিনে দেখার খুব আগ্রহ রইল আমাদের ভিডিওতে আজকে আপনাদের সাথে এটুকুই শেয়ার করা ছিল ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক করে জানাবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন দেখাবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়